Sa kanyang latest magazine cover photo, muling ibinida ng kapuso natin si Andrea Torres ang kanyang slim and sexy na pangangatawan. Hindi tuloy maiwasan ng ilan na magkomento na maladyosa raw ang dating ng aktres. Tayo pupunta, maladyosa. Ang mabuti pa siguro, sumuko na lang ako kala Loki at Moody. Goddess naman talagang maituturing si Andrea kung ang pagbabasehan ang role niya sa Victor Magtanggol bilang si Sif. Mrs. na lang ang itatawag natin sa kanya. Pero paano nga ba niya na-achieve ang ganito ka-fit na pangangatawan? Ang sagot ni Andrea, consistency sa pag-workout. Ngunit hindi naman daw yung sobra dahil maladyosa man ang kanyang role sa TV, tao pa rin siya na may limitasyon. Sa katotohanan, dalawang taon nang nakakaraan, nang dahil daw sa sobrang pagbubuhat sa gym, nagkaroon ng problema sa record si Andrea. Lahat ng sobra hindi okay. Kasi yun yung mali ko eh. Uh, mahilig ako magbuhat. Uh, usually, ang binubuhat ko nun 180, 200. Ginawa ko siya araw-araw. So, hindi pala dapat ganun. Dapat talaga, papakinggan mo rin yung katawan mo kapag kailangan niya mag-rest. Ibigay mo rin sa kanya kasi minsan di ba pa nagpapapayat kay isipin mo pa nag-rest ka parang ay baka masayang yung araw na nagpe-prepare ako. But actually, minsan pag nag ka, the more na magde-develop yung muscles mo, the more na gaganda yung katawan mo. Pero dahil determinado na ma-maintain ang sexy figure, binago na lamang nila ng kanyang coach ang kanyang workout para mas akma sa kanyang kondisyon. Ah, kami ng coach ko, buti naman, physical therapist siya. So, tinulungan niya ako na bumalik ulit sa pag-jijin. Pero nagpahinga talaga ako for a long time. Eh, ang hirap kasi active person ako eh. So, sanay ako na malakas ako kumain, tapos i-jijim ko na lang siya ng malakas. At ngayon, ibabahagi ni Andre ang ilang exercises na nakapagpapaliit at nakapagpapaganda ng hubog ng chan. Na maaring gawin kahit pa may problema sa record. Hi! Kasama ko ngayon ng aking coach of 3 years, 3 or 4 years, si Coach Chloe. Siya yung like ko kasama kapag nagtitraining ako to make sure na okay yung back ko kahit na nagtatry ako mag-prepare for something. Ang um, gagawin natin today, Ms. Andre, is yung ating standing cable diagonal chops. So yung tinatarget natin dyan is yung obliques natin, which is part of your core as well, na very important sa back ni Ms. Andrea. So, didemo ko lang slightly, mama, yan. Pero ginagawa niya na ito lagi. Okay. So, <laughs> so, slightly bend yung knee standing away dun sa cable. So, yung grip natin, make sure naka-hold well. Tapos, ang gagawin na po natin si twist, slowly. Tapos, control lifting. So, ang importante dito is yung hips, Ms. Andrea, hindi gumagala. Okay? Gawin ang exercise ng 15 repetitions per side at 4 sets. Uh, Nafe-feel ko siya actually sa halos buong chan ko eh, pero mostly dito. So may medyo parang gilid pa gitna. Maganda siya. Actually, mapapansin mo after pag uwi mo sa bahay, talagang... Nagiging defined yung channel mo. So, isa to sa mga favorite kong gawin talaga na ab exercises. So, yung next na exercise natin, Ms. Andrea, is yung renegade row. So, again, yung renegade row, it targets the whole core din po. Ang gagawin na po natin is uh, row alternately, yung dumbbell, in line with your chest. So, again, keeping the hips stable as you move. So, yung chest, yung hips natin facing down on the floor. Gawin ng 5 repetitions per side at 4 sets ang exercise. Okay. So, ang tawag dito, renegade row, pero modified siya kasi sa totoo, meron talaga siyang push-ups, uh, mas mabigat yung weight, tsaka both um, hands may weights. Pero ito, maganda to for beginners and mafe-feel niyo talaga siya sa buong upper body niyo. Hanging knees to chest with dumbbells naman ang ating exercise para sa lower abs. Ayan. So, sasabit ako dito. Like a monkey. <laughs> so, ang tendency dito, parang, syempre mabigat, di ba? Madadala mo yung katawa mo. So, parang nakaganon ka. So, dapat mag-effort ka na iangat yung sarili mo. Kailangan nakataas kang ganun para sa chan siya mapupunta pag ginagawa may exercise. Eight to ten repetitions, naman ito at four sets din. 
Okay. So, pag hindi nyo kaya ng may weights, pwede rin namang wala. May effect din naman siya. Actually, pwede rin itaas mo, tapos straight mo yung paa mo, tapos baba mo ulit, tapos mo straight mo yung paa mo. Tapos dapat na feel mo talaga siya dito, pang tanggal siya ng puson. So, ito yung secret doon para mawala yung puson. Bukod sa weight training exercises, isa rin sikreto ni Andrea sa pagpapaganda ng chan ang boxing. Bukod sa magandang pangtunaw taba ang pagbaboxing, mainam din daw itong pangtunaw ng abs dahil sa dami at paulit-ulit na twists and bends o mga pagyukong gagawin. Every time na sumusuntok tayo, kailangan natin concentrate or i-contract natin yung core natin. So yun palang malaking bagay na para magkaroon tayo ng abs na gusto natin mangyari. Sa ating fitness goal, hindi lang sapat na tayo ay porsigido. Dapat ding masigurado na ang lahat ay nasa wasto upang ang katawan hindi mag-suffer kundi maging fitter.